družbena participacija. Maja se je otakraj preselila pred dvema letoma. Stanovanja v Ljubljani so dranga in to, da sta se z možem Jakobom in z otrokoma preselila v občino izven Ljubljane, je bila ena najboljših odločitev v njenem življenju. Njen sin Blanš gre iz septembra v šolo in Maja, ki želi otroka vzgajati odgovorno, bi rada, da bi od drugega razreda naprej v šolo hodil sam. Toda kaj, ko 100-metrski odsek ceste na poti do šole nima pločnika. Na prejšnjih lokalnih volitvah je Maja volila županskega kandidata, ki je imel v svojem programu tudi postavitev tega pločnika, a ta na žalost ni bil izvoljen in s pločnikom verjetno še nekaj let ne bo nič. Tina je majina sošolka s faksa, a odkar sta se svojima družinama iz Ljubljane preselili vsaka v svojo občino, niste več toliko skupaj, včasih pa vendarle. In zadnjič na kavi je Tina z njo delila zgodbo o tem, kako so uspeli v njeni občini za otroke organizirati šolski avtobus. Maja je bila začudena, a volitve niso edina možnost, da kaj dosežeš? Očitno obstajajo še drugi načini. In kar naenkrat se ji prepad med institucijami in državljani, v njenem primeru med njo in občino, ne zdi več tako širok. Kateri so ti drugi načini vplivanja na občino? Maji namreč načini, ki so nelegalni in na meji legalnosti, naprimer postavljanje v vir na cesto ali grafitiranje občinske stavbe, niso ravno blizu. Prva naloga je gotovo ta, da se o problemu informiraš, pravi Tina. Zagotovo si moraš odgovoriti na vprašanja, kot so, koliko bi postavitev takšnega pločnika sploh stala, kdo je lasnik zemlje, na kateri bi stal, v kolikšnem času ga je mogoče postaviti, kdo je predsednik naše krajevne skupnosti, iz katere postavke občinskega proračuna bi bilo mogoče vziti denar. Če nisi dobro informiran, res ne moreš participirati, ugotavlja Maja. Toda vsega tega ne zmore sama. Potrebno bo najti somišljenike, si misli. In v pogovoru s osedo Jožico ugotovi, da si društvo upokojencev že več let prizadeva za postavitev pločnika. Povezani smo močnejši, si misli Maja, in za ponedeljek z Jožico že skličata sestanek staršev in upokojencev s kupnim ciljem. Sestanek je navdihojoč. Koliko novih idej in kaj vse še lahko poskusimo? Lahko gremo na sestanek z županom ali občinsko opravo? Na občino lahko pišemo več pisem in s tem opozorimo na problem. V kraju lahko organiziramo javno razpravo ali pa peticijo, na kateri zbiramo podpise. Najavimo se lahko na sejo krajevne skupnosti ali občinskega sveta, predvsem pa je potrebno biti ustrajen. Posame zampadec nas še ne more odvrniti od končne zmage. Najboljši je dialog. Zato začnimo kar z županom. In med tem, ko se Maja in Jožica pripravljata na sestanek, si mi oglejmo tri ključna sporočila njune zgodbe. Prvič, politike volimo in plačujemo zato, da si v našem imenu prisadevajo za reševanje skupnih problemov, vendar pa zgolj participacija na volitvah ne zadošča. Participirati je potrebno tudi v času, ko ni volitev. Drugič, Obstaja množica načinov, kako lahko participiramo, od konvencionalnih, kot so na primer volitve ali članstvo v političnih strankah, pa do nekonvencionalnih, kot so na primer bojkoti, protesti in spletne kampanje. In tretjič, za uspešno participacijo se je potrebno dobro informirati, poiskati somišljenike, predvsem pa ustrajati.